드라마 재벌집 막내 아들 특별 출연차 이스탄불 행 비행기를 탔습니다. 아는 사람이 아무도 없어서 굉장히 어색해요. 중간중간 어차피 가는데 한 11시간 정도 걸리니까 중간중간 카메라 켜서 말할게요. 박진영이의 비하인드 비행기가 떠서 터키 이스탄불로 출발을 했습니다. 일단 지금은 다 보는 걸 기다리고 있어요. 배고파 죽겠어. 지금 시간은 점심이 아니라 새벽이에요. 새벽. 지금 4월 10일 11시 10분 비행기를 타서 지금 12시 50분이 됐고 커피가 여기보다 한 6시간, 7시간 정도 느리기 때문에 아, 도착하면 아침 8시, 7시 쯤될것 같아요 그래서 지금 밥 먹고 양치하고 몇 시간만 음악 듣거나 영화 좀 보다가 아 근데 여기 영화에 자막이 안 나와서 Anyway 밤 나오면 또 그때 See you soon 박진영이의 비하인드 전 이제 곧 터키에 도착합니다 어, 너무 피곤해가지고 기절했었어요 기절 이스탄불은 지금 곧 새벽 5시 박진영이의 비하인드 이제 우리를 데리러 와주신 여기 프로모션 측 차를 타고 시내로 출발을 합니다. 예, 터키. 저희 수비 매니저의 바탕화면. 박진영이의 비하인드. 우리 매니저와 헤어 실장님과 함께 시내를 한한 한 40분 정도 걷다가 밥을 먹으러 왔습니다. 케밥 집을 왔고. 지금 다 알아요. 근데 알긴 아는데 저는 이렇게 한 거는 그건 안 되지. 보다 쓰고 이렇게. 진짜 인사 다 하는데 이렇게. 아. <웃음> 자 저희 수빈이의 명을 따라 인서트 버스트코 같은데 여러분 뿌려주는 게 아니에요 그냥 이걸 주는데요 박진영이의 비하인드 아 어, 지금은 음 터키 이스탄불 탁심이라는 데에서 저녁을 먹고 골목을 좀 돌아다니다가 어떤 내리막길이 있길래 그곳을 좀 내려왔는데 굉장히 예쁜 해변? 강? 주변에 강이라고 하기에는 너무 커서 바다라고 할게요 바다 앞에 이렇게 카페가 하나 있어서 들어와서 커피를 시켰어요 지금 제가 일하고 있는 거는 터키 오늘 아침에 도착해서 수염이 너무 많이 자라가지고 잠깐 가렸어요 좀 보여드리자면 여기서 이렇게 수빈이씨 어때요 오늘 
저와 함께하는 첫 해외 스케줄일 텐데 회사 들어와서 첫 해외 스케줄인가요? 네 아침에 사실 정신이 없어서 기억이 하나도 안 나고요 아 오늘 수빈 씨가 또 큰일 좀 전에 <웃음> 저질러졌죠 <웃음> 수빈 씨가 좀 전에 저희 저녁 먹으러 나오기 전에 제가 모자를 잃어버려서 사실 저도 팬들한테 이 머리를 보여주고 싶진 않아요 아무튼 anyway 모자를 잃어버려서 수빈이 전화했어요 수빈아 형 모자가 사라졌다 왜냐면 영상을 찍어야 되니까 저한테 조금 중요한 아이템이었거든요 근데 수빈이가 정신이 없는 거예요 형저 지갑 잃어버렸어요 이러는 거예요 그때부터 한 30분을 진짜 안절부절 못하더라고요 수빈이가 뭐 잃어버린 애가 아닌데 아무튼 굉장한 그 시간을 보내고 지갑을 찾은 거예요 호텔 청소하시는 분이 바닥에서 죽은 거예요 그 30분간 천국 같 지옥을 한번 왔다 갔다 너눈왜 이렇게 아련해? 아니에요 안녕하세요 <웃음> 박진영이의 비하인드 헬로 케밥 가게고요 어제 저녁에 지인의 추천을 받고 맛있다는 소문을 듣고 여기 왔, 왔습니다 어울리고 하니까 수빈이가 인서트를 찍으라고 이렇게 찍어먹는 건가? 기름이 안 가지고 박진영이의 비하인드